ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம மார்க்கோ செயின்லேருந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டின் ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் செமஸ்டர் எக்ஸாமில் சிக்ஸ்டீன் மார்க்கில் கேட்டிருந்த கொஸ்டின் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபைண்ட் தி ட்ரான்ஸிஷன் ப்ராபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் தி லிமிட்டிங் ஸ்டேட் ப்ராபிலிட்டிஸ் ஆஃப் தி ப்ராசஸ் ரெப்ரஸன்டட் பை தி ஸ்டேட் ட்ரான்ஸிஷன் டயக்ராம் ஷோன் இன் தி பிலோ டயக்ராம் இங்கே வந்துட்டு ஸ்டேட் ட்ரான்ஸிஷன் டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின்லேயே இதை யூஸ் பண்ணி எதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்ஸிஷன் ப்ராபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க தட் இஸ் டிபிஎம் இந்த மேட்ரிக்ஸை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் லிமிட்டிங் ஸ்டேட் ப்ராபபிலிட்டிஸ் இதை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த லிமிட்டிங் ஸ்டேட் அப்படின்னாக்க ஸ்டெடி ஸ்டேட் ஸ்டெடி ஸ்டேட் ப்ராபபிலிட்டி இதோட இன்னொரு நேம் தான் லிமிட்டிங் ஸ்டேட் ப்ராபபிலிட்டி ஓகேவா ஸ்டெடி ஸ்டேட் ப்ராபபிலிட்டியை நம்ம பாயினி டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே நம்ம எதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட் அந்த ட்ரான்ஸிஷன் ப்ராபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது பையோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் இங்கே ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா இந்த டயக்ராமில் த்ரீ ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது எதெல்லாம்னா ஸ்டேட் ஒன் ஸ்டேட் டூ அப்புறம் ஸ்டேட் த்ரீ ஸோ இங்கே நம்ம ட்ரான்ஸிஷன் ப்ராபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறப்ப நமக்கு மூணு ரோவும் மூணு காலமும் உள்ள ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு இதே போல் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இதில் இந்த ரோ வைஸ் அண்டு காலம் வைஸ் வந்துட்டு இந்த மூணு ஸ்டேட்டையும் எழுதிக்கணும் இங்கே வந்துட்டு ஸ்டேட் ஒன் டூ த்ரீ தானே ஸோ இந்த ஒன் டூ த்ரீயை இதே போல் எழுதி வச்சுக்கணும் அடுத்தது இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராபபிலிட்டிக்கு வேல்யூவை எழுதிடலாம் இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டாக வரக்கூடிய வேல்யூ எதுவாக இருக்கும்னா ஸ்டேட் ஒன்லேருந்து ஒன்னுக்குள்ள கனெக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ப்ராபபிலிட்டிக்கு வேல்யூவை எழுதணும் இங்கே ஸ்டேட் ஒன்லேருந்து ஒன்றுக்கு ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது அண்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராபபிலிட்டிக்கு வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் அதை தான் நம்ம இங்கே எழுதணும் அடுத்தது ஒன் டு டூ அதுக்குண்டான ப்ராபபிலிட்டியை இங்கே எழுதணும் ஸ்டேட் ஒன்ல இருந்து டூக்கு இங்கே ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது இந்த டைரக்ஷனில் அண்ட் இந்த கனெக்ஷனில் ப்ராபபிலிட்டி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதை தான் இங்கே எழுதணும் அடுத்தது ஸ்டேட் ஒன்ல இருந்து த்ரீக்குள்ள கனெக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ப்ராபபிலிட்டியை இங்கே எழுதணும் ஸ்டேட் ஒன்ல இருந்து த்ரீக்கு இங்கே ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குதா இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராபபிலிட்டிக்கு வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அதை நம்ம இங்கே எழுதிடணும் ஓகே அடுத்தது ஸ்டேட் டூல இருந்து ஸ்டேட் ஒன்னுக்குள்ள ப்ராபபிலிட்டியை இங்கே எழுதணும் இங்கே ஸ்டேட் டூல இருந்து ஸ்டேட் ஒன்னுக்கு இங்கே ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் தட் இஸ் இந்த டைரக்ஷனில் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ராபபிலிட்டிக்கு வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அதை நம்ம இங்கே எழுதிடணும் ஓகேவா அடுத்தது ஸ்டேட் டூவில் இருந்து டூக்கு உள்ள கனெக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ப்ராபபிலிட்டிக்கு வேல்யூவை இங்கே எழுதணும் ஸ்டேட் டூவில் இருந்து டூக்கு இங்கே ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது அண்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராபபிலிட்டிக்கு வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அதை இங்கே எழுதிக்கலாம் அடுத்தது ஸ்டேட் டூவில் இருந்து ஸ்டேட் த்ரீக்குள்ள கனெக்ஷனில் உள்ள ப்ராபபிலிட்டியை இங்கே எழுதணும் இங்கே ஸ்டேட் டூவில் இருந்து ஸ்டேட் த்ரீக்கு இந்த டைரக்ஷனில் இங்கே ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது இங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ராபிலிட்டிக்கு வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் அதை இங்கே எழுதிடலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸ்டேட் த்ரீலேருந்து ஸ்டேட் ஒன்னுக்குள்ள கனெக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ப்ராபபிலிட்டியை இங்கே எழுதணும் ஸ்டேட் த்ரீலேருந்து ஸ்டேட் ஒன்னுக்கு இங்கே ஒரு பாத் இருக்குது பாருங்கள் இந்த டைரக்ஷனில் இங்கே ப்ராபிலிட்டிக்கு வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அதை இங்கே எழுதிடலாம் அடுத்தது ஸ்டேட் த்ரீலேருந்து ஸ்டேட் டூக்கு உள்ள அந்த கனெக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ப்ராபபிலிட்டிக்கு வேல்யூவை இங்கே எழுதணும் ஸ்டேட் த்ரீலேருந்து ஸ்டேட் டூக்கு இந்த டைரக்ஷனில் இங்கே ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது அண்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராபிலிட்டிக்கு வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ அதை நம்ம இங்கே எழுதிடணும் ஓகே அடுத்தது ஸ்டேட் த்ரீலேருந்து ஸ்டேட் த்ரீக்குள்ள கனெக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ப்ராபிலிட்டிக்கு வேல்யூவை இங்கே எழுதணும் ஸ்டேட் த்ரீலேருந்து த்ரீக்கு இங்கே ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது அண்ட் அதில் உள்ள ப்ராபிலிட்டிக்கு வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதை நம்ம இங்கே எழுதிடணும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் அந்த ட்ரான்ஸேஷன் ப்ராபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸ் இதை நம்ம யூஸ்வலாக கேபிட்டல் பி அப்படின்னு டெனோட் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனுக்கு ஆன்சர் அடுத்தது நம்ம ஸ்டெடி ஸ்டேட் ப்ராபபிலிட்டிக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ஸ்டெடி ஸ்டேட் ப்ராபபிலிட்டியை நம்ம யூஸ்வலாக பாயினி டெனோட் பண்ணுவோம் அண்ட் இங்கே ட்ரான்ஸிஷன் ப்ராபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸில் மூணு ரோ மூணு காலம் இருக்கிறதுனால நம்ம பையை எப்படி எடுத்துக்கணும்னா மேட்ரிக்ஸ் பை ஒன் பை டூ பை த்ரீ அப்படி எடுத்துக்கணும் சப்போஸ் இந்த ட்ரான்ஸிஷன் ப்ராபிலிட்டி மேட்ரிக்ஸில் ரெண்டு ரோவும் ரெண்டு காலமும் தான் இருக்குது அப்படின்னா
இதில் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நமக்கு ரெண்டு மேட்ரிஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை அடுத்தது நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணிடலாம் மேட்ரிஸ் ப்ராடக்ட் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் இதில் என்ன செய்யணும்னா இந்த ஃபஸ்ட் மேட்ரிஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரோவில் உள்ள எலிமெண்ட் கூட இல்லை செகண்ட் மேட்ரிஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் காலம் இதில் உள்ள கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்டை ப்ராடக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணி இங்கே ஃபஸ்ட் எழுதணும் தட் இஸ் இந்த பை ஒன் இன்ட்டு இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் தென் ப்ளஸ் பை டூ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ தென் ப்ளஸ் பை த்ரீ இன்ட்டு இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அந்த வேல்யூவை இங்கே ஃபஸ்ட்டு எழுதிடணும் அடுத்தது இந்த ஃபஸ்ட் மேட்ரிஸில் உள்ள இந்த ரோ எலிமெண்ட் கூட இல்லை செகண்ட் மேட்ரிஸில் உள்ள செகண்ட் காலம் கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்டை ப்ராடக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் இதே போல் அடுத்ததாக இந்த ஃபஸ்ட் மேட்ரிஸில் உள்ள இந்த ரோ எலிமெண்ட் கூட இல்லை செகண்ட் மேட்ரிஸில் உள்ள தேர்ட் காலம் கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்ஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் ஓகேவா ஈக்குவல் டு இந்த ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய அதே மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் இந்த இக்குவேஷனில் பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு மேட்ரிஸ் இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் ஒரு மேட்ரிஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு மேட்ரிஸும் ஈக்குவல் அப்படின்னா கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் தட் இஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டும் ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அதை யூஸ் பண்ணுறப்ப நமக்கு இப்படி ஒரு இக்குவேஷன் கிடைக்கும் அடுத்தது லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த செகண்ட் எலிமெண்ட்டும் ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த செகண்ட் எலிமெண்ட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ நமக்கு இந்த செகண்ட் இக்குவேஷன் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த தேர்ட் எலிமெண்ட் இதுவும் ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த தேர்ட் எலிமெண்ட் பை த்ரீ அதுவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ நமக்கு இந்த தேர்ட் இக்குவேஷன் கிடைக்கும் இப்போ இந்த மூணு இக்குவேஷனில் உள்ள ரைட் சைடுக்கு வேல்யூ எல்லாத்தையும் அப்படி லெஃப்ட் சைடில் எடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் இந்த ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் பாருங்கள் இங்கே பை ஒன் இருக்குது ரைட் சைடில் இதை நம்ம லெஃப்ட் சைடுக்கு எடுக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா மைனஸ் பை ஒன்னாக ரெடியூஸ் ஆகிரும் ரைட் சைடு வேல்யூ ஜீரோவாக மாறிடும் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு பை ஒன் டேம் இருக்குது அதோட கோ எஃபன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ இந்த பை ஒன் டேமி இந்த பை ஒன் டேமே நம்ம அடுத்தது ஆட் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு டேம்லேயும் பாருங்கள் பை ஒன் காமனாக இருக்குது ஸோ பை ஒன்னை அவுட் சைடில் எடுத்துட்டோம்னா இங்கே ரிமைனிங் டேம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்கும் இங்கே ரிமைனிங் டேம் மைனஸ் ஒன் இருக்கும் அதை தான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் ஓகே இதே போல் தான் செகண்ட் இக்குவேஷனில் பை டூவை நம்ம லெஃப்ட் சைடில் எடுத்தோம்னா இந்த பை டூ வந்துட்டு மைனஸ் பை டூவாக ரெடியூஸ் ஆகிரும் ரைட் சைடு ஜீரோவாக மாறிடும் இங்கேயும் லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள் இங்கே ஒரு பை டூ டேம் இருக்குது இப்போ நம்மக்கிட்ட ரெண்டு பை டூ டேம் இருக்கும் இங்கே ஒரு பை டூ டேம் இங்கே ஒரு பை டூ டேம் ஸோ பை டூவை நம்ம காமன் அவுட் சைடில் எடுத்துட்டோம்னா இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு ரிமைனிங் மைனஸ் ஒன் இருக்கும் இதே போல் தேர்ட் இக்குவேஷனில் இந்த பை த்ரீயை லெஃப்ட் சைடில் எடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா இந்த இக்குவேஷன் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே அடுத்து இந்த மூணு இக்குவேஷனையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி நெக்ஸ்ட்டாக எழுதிடலாம் இந்த ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் பாருங்கள் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த டேம் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா மைனஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வரும் ரிமைனிங் இருக்கிற டேம் எல்லாம் அது அப்படியே தான் இருக்கும் செகண்ட் இக்குவேஷனில் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய டேமை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வரும் ரிமைனிங் டேம் எல்லாம் வந்துட்டு இதே போல் தான் இருக்கும் அது அப்படி எழுதிக்கலாம் அதே போல் தேர்ட் இக்குவேஷன்லேயும் இந்த பிராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை சிம்பிளிஃபை பண்ணி இப்படி எழுதிடலாம் ஓகேவா ஸோ எப்போதுமே நீங்கள் இதே போல் மூணு ரோ மூணு காலம் உள்ள ட்ரான்ஸ்லேஷன் ப்ராபிலிட்டி மேட்ரிஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஸ்டடி ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதே போல் தான் நீங்கள் ஸ்டெப் எழுதிக்கணும் நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும்னா பை ஒன் பை டூ பை த்ரீக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் இப்படி மூணு அன்னோன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மூணு இக்குவேஷன் கண்டிப்பாக வேணும் அதுக்கு இந்த மூணு இக்குவேஷனையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது பிகாஸ் இதில் பாருங்கள் ரைட் சைடில் எல்லா வேல்யூவும் ஜீரோவாக இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக ரைட் சைடில் உள்ள வேல்யூஸ் எல்லாமே ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னா உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இந்த மூணு இக்குவேஷன்லேருந்து ஏதாவது ரெண்டு இக்குவேஷனை சூஸ் பண்ணிவிட்டு அது கூட அடிஷ்னலாக ஆல்ரெடி இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இருக்குது பாருங்கள் இந்த இக்குவேஷனை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கணும் பிகாஸ் இந்த இக்குவேஷனில் ரைட் சைடில் பாருங்கள் ஒரு நான் ஜீரோ வேல்யூ இருக்குது தட் இஸ் ஒன்னு இருக்குது ஸோ இந்த மூணு இக்குவேஷன்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் இக்குவேஷன் அண்ட் ஆல்சோ இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இந்த மூணையும் சால்வ் பண்ணி நீங்கள் பை ஒன் பை டூ பை த்ரீ கண்டுபிடிக்கலாம் அல்லது இந்த செகண்ட் இக்குவேஷன் தேர்ட் இக்குவேஷன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் இந்த மூணையும் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பை ஒன் பை டூ பை த்ரீக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம்
பிகாஸ் உங்களுக்கு கால்குலேட்டரில் எக்ஸோட ஆன்சர் ஒய்யோட ஆன்சர் இசட்டோட ஆன்சர் அப்படி தான் டிஸ்பிளேயில் வரும் பை ஒன் பை டூ பை த்ரீனி வராது ஓகேவா அண்ட் இந்த ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் இதுதான் ஏ ஒன் போல் நீங்கள் அசிம் பண்ணிக்கணும் ஒய்யோட கோஎஃபிஷியன்ட் இது பி ஒன் போல் அசிம் பண்ணிக்கணும் இது வந்துட்டு சி ஒன் போல் அசிம் பண்ணிக்கணும் ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்துட்டு டி ஒன் அண்ட் செகண்ட் இக்குவேஷனில் பை ஒன் பை டூ பை த்ரீ இது வந்துட்டு எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படி நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணிக்கணும் செகண்ட் இக்குவேஷனில் உள்ள எக்ஸோட கோஎஃபிஷன்ட்டை ஏ டூ போல் அசிம் பண்ணிக்கணும் அண்ட் இந்த ஒய்யோட கோஎஃபிஷன் இது தான் பி டூ அண்ட் இந்த இசட்டோட கோஎஃபிஷன் இது தான் சி டூ அண்ட் ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ வந்துட்டு டி டூ தென் தேர்ட் இக்குவேஷன் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இதில் உள்ள அந்த பை ஒன் இதோட கோஎஃபிஷன்ட் இங்கே ஒன்று தானே அது தான் ஏ த்ரீ அடுத்த பை டூ கோ எஃபிஷன்ட்டு இங்கே ஒன்று தான் அது தான் பி த்ரீ அண்ட் பை த்ரீ கோ எஃபிஷன்ட்டு ஒன்று தான் அது தான் சி த்ரீ கோ வேல்யூ ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒன் வந்துட்டு டி த்ரீ கோ வேல்யூ ஸோ இப்படி நீங்கள் அசீம் பண்ணிக்கோங்க இப்படியெல்லாம் இங்கே எழுதிட்டுலாம் இருக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணுறப்ப அந்த டிஸ்பிளேயில் ஏ ஒன் பி ஒன் சி ஒன் எக்ஸட்ரா இதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் தான் என்டர் பண்ண சொல்லும் ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா இம்மிடியட்டாக உங்களுக்கு எக்ஸ் ஒய் இசட்டோட ஆன்சர் கிடைக்கும் எக்ஸ் அப்படின்னாக்க பை ஒன் ஒய்னா பை டூ இசட்னா பை த்ரீ அண்ட் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு உங்களுக்கு டிஸ்பிளேயில் டெசிமலில் கிடைக்கும் தட் இஸ் உங்களுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ 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 எக்ஸட்ரா அப்படின்னு கிடைக்கும் நீங்கள் இந்த வேல்யூவை எழுதினாலும் கரெக்ட் தான் அல்லது இதை நீங்கள் ஃப்ராக்ஷனில் மாற்றணும் அப்படின்னாக்க கால்குலேட்டரில் ஷிஃப்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஏபி பை சி இப்படி ஒரு பட்டன் லெஃப்ட் சைடில் டாப்பில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஷிஃப்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஏபி பை சிங்கிற இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுனீங்க அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு இந்த டெசிமலில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்துட்டு ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு கன்வெர்ட் ஆகிரும் ஓகேவா ஸோ இங்கே நமக்கு ஸ்டடி ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ன வரும்னா பை ஈக்குவல் டு பை ஒன் பை டூ பை த்ரீ அதோட வேல்யூவை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அண்ட் ஃபைனலாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச இந்த ஆன்சர் கரெக்டாக தப்பா இதையும் கூட நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஜஸ்ட் இந்த மூணு வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்க ஆன்சர் ஒன் வருதா அப்படின்னு மட்டும் நீங்கள் செக் பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும் ஆன்சர் ஒன் வந்தது அப்படின்னாக்க மோஸ்ட்லி உங்களோட ஆன்சர் கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஓகேவா